平場手軽さとゲーム性の高さから今やルアーフィッシングの人気ジャンルの一つとして確固たる地位を確立している今回は山口県の角島沖を舞台に日本各地で平場を楽しむ渡辺隆俊とこの海域を知り尽くしている宮崎船長とその娘である宮崎海里が深場に潜む大型のマダイを狙う。はい、おはようございます。大阪から来た渡辺です。よろしくお願いします。おはようございます。えー、船長の宮崎です。よろしくお願いします。おはようございます。今回釣りをご一緒させていただく宮崎海里です。よろしくお願いします。えー、船長今日はいい天気になって、はい、今日はどこまで行,き行くんですかねそうですね今日はちょっと天気も良さそうなんですけども、えー、角島沖、えー、山口県の角島沖まで行きたいと思いますわかりましたじゃあよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの番組はご覧の提供でお送りいたしますはいポイント着きましたね着きましたね、はい、またさっきまであの曇ってたのに、えー、天気になってきて暑いですね。朝から。<笑>さっきまで涼しいなっていうのがあったんですけど、ね、と今回このカチカチ玉を使う際に使うタックルっていうのは、うんうんうん、どのようなもの？はい、カエリちゃんのパパさんが監修た監修したロットセブンスペシャルっていうのを使います。はいはいえー、カエリちゃんが持ってるのが、えー、76の、えー、UL。です。えー、今回、えー追加モデルで M74M っていうちょっと硬いものがあります、はいはい、この2本でやってみたいと思いますはいわかりましたありがとうございますはい、はい、カチカチ玉の特徴ですえっ、ー、と水中はどういうような感じでイメージで動いてるかと、えー、説明しますでえっ、ー、とフリーホールで落としていくとどうしてもあのこういうふうなね食わせ玉とこのうん、とネクタイが抵抗になってメインの玉が落ちていて離れていこうとしますねでここですで着底ここは着底しましたですよねあこいつか食わせ玉が、えー、ジグウェイヘッドイメージがジグウェイヘッドのようにヘッドからこう落ちていこうとしますよねこの時にあのバイトチャンスが生まれますで巻き上げます近づいていきますそのままカタッという音が鳴ってまずここここにくぼみがありますよねここで水受けをしますまず最初にこいつを動かすのに誘発させるわけですよねヘッドが誘発するってことは後ろに伝達しますでこいつもここに見てもらった通り食わせ玉の水受けがついてますここからヘッドメインヘッドと食わせ玉が一緒に動いて波動を起こし音を鳴らすで、まあ、なおかつ後ろにその波動を伝達させるというイメージですでこのまま巻き上げていくとまあ体が寄ってきて食っていくというシステムになっていますここに中途中、まあ、ワームのここの真ん中に刺す、はい、でこれをくるくるくるっと回すだけ。こんな感じです。ええー、平場の釣りです。ええー。平場って、あの、狙える、あ、まあ、平場ってつくんですけど、いろんな魚が狙えるのが、まあ、あの、魅力の一つですよね。ええー、タインもそうですし、青物もかかります。で、ええー、根魚。ええー、フラットフィッシュ。で。ね、あの、私もちょっと。キスまで釣ったことあるというね。いろんなあのー、でお手軽にこう海底まで落としてで巻き取るだけの釣りです、えー、一つコツなんですけど、えー、まあこう今沈めてますでやってほしいことは
、まあ、あの元もしっかり把握するっていうことそれはどうあのリールの糸が止まるっていうことですよねそれを確認してもらうであとは巻き取るだけですで極力、えー、と当たりがあれば負けずあの止めずに合わせず巻き続けるっていうのが一番のポイントだと思いますまたその日の,あの巻きの速さゆっくり巻いたり早く巻いたりとで何かしら、えー、魚からのコンタクトはあると思いますでその時に次は乗らなかったんでちょっと早く巻いてみようとか乗らなかったんでちょっとゆっくり巻いてみようとかそういうのを工夫しながらその日のそのパターンを見つけてもらうという釣りですで私の場合ですけどなるべくあのロッドティップ、まあ、穂先ですよね90度にしなくし,しないで下げてやりますでこの方があの直線になるべくこの竿とラインを直線に持っていってバラシを少なくするであとはリールこのハンドルの重みこの重みを感じながら巻くと波が来ても船が動いても一定に安定させやすいっていうのがこの漠然に巻くんじゃなくて重みを感じながら巻くというのがいいと思います。でそこに着いたらどのぐらい巻き取るのっていう、まあ、あの質問が結構多いんですけど私の場合は初めはまあ1色ですねこのカラードナノフィルカラードで1色が 10m ーーになってるんで 10m ーー巻き取りますでカラーを見てもらって巻いていくと 10m ーー巻いたらまたそこまで落とすとそれの繰り返しです今ちょっとちょっと頑張ります。あ、ゴキだ。わかりました。<笑>ここで宮崎にヒット。さあ。お。嬉しい。大きい？まあどうだろう。こんなに。さすがやね。タイだといいな。<笑>タイだといいな。タイっぽい。タイっぽい。<笑>タイだといいなって感じです。多分着底寸前くらいのホールだったんですよ、ね。なるほど。ま,まだ着底しきらないぐらい。ちょうどしきらないぐらいです。あれかな魚体に映ってた子かな、うん、5メー,ターって言ってたんでそろそろ着底だなぐらいで食ってきたんで、えー、ほらもうホールの時やそうですそうです、うん、そのちょうどあの中同士で食わせ玉って違うちっちゃな玉がはいはいはいちょうどそれがホールの時に食べやすくなるああカチカチ玉の相手ですねそうそうカチカチする相手の方ですねそこでライン削るの。船<笑>の下は嫌だな。おお、やったやった。タイだー、やったー。よっしゃー。よっしゃー。<笑>嬉しい。めちゃめちゃやった。<笑>色も綺麗。いい。<笑>素晴らしい。綺麗な宮崎が見事キャッチしたのは、六十三センチのマダイ。うん、ちょうど。本当にフォール中ですね。六十三四ぐらいです。もっとある思ったけど。だいたい高校生に入る前の。春休みってあるじゃないですかあの時ぐらいからですかねちょうど父の仕事をちゃんと見てみようと思ってそれで船に乗っ
で釣りをさせてもらってそこから釣り楽しいなって思ってもうその高校1年生の16になってすぐまた今度は船の免許を取って<笑>。今もちょこちょこたまに運転,運転操縦させてもらうんですけど今は海好きですねよっしゃ来たいいな来たよ来たよここで今度は渡辺にヒットなんか違う魚が来たよ軽いよ軽いよこの何,何がこう釣れたか見るのが楽しみですよねおお<笑>イサギやっちゃいましたこれ<笑>もう見た瞬間にあのお腹空いてましたねこれ<笑>渡辺がキャッチしたのはイサギどんな魚種が来るかわからないのもタイラバゲームの魅力の一つと言える。まあこんだけのいろんな魚が釣れるまあルアーっていうのはないと思うんでね。ぜひね、あのまたそのいろんな魚を釣れるようにこのクワセ玉っていうのをつけ作ってるんで、ぜひね使ってみてください。続けて渡辺にヒットほぼほぼでしたほど聞こえますかほぼ、うんうんうん、ほぼ美味しいですよねあと五目まであと三つです頑張りますベイトネットが入って食いそうな気がするけどな。ベイトネットは下から12メーター。お、来た。来た。よっしゃ来た。来た。嬉しい。<笑>タイっぽい？タイっぽい。<笑>ちゃんと取るな。ちっちゃいけどタイ。ボトムの方ですね着底してちょっと巻いてするよっしゃ来たよっしゃ来た立て続けに渡辺にヒット今度こそ本命か俺はタイじゃないというパターンよいしょハタ青ハタです着々と五目に近づいてきました。ドラマは最後です。<笑>ここまで順調にマダイをキャッチしている宮崎に対して。確実に当たりは捉えているものの。なかなかマダイに出会えない渡辺。果たして最後のドラマは訪れるのだろうか。最後にドラマは起きるもんですよね。よっしゃ、よっしゃ来たー。ちょっとマシなタイ以外。おタイか。やってもだ。タイ釣ってもだ。タイ釣ってもだ。<笑>渡辺がキャッチしたのは本命のマダイではなく、釣り人からは。レンコと呼ばれる機台ありがとうございます四品目目見事にあの最後に最後にあのマダイを残すという<笑>あ、ユーダーだまだ釣れへんかわかれ<笑>レンコレンコレンコレンコまたしても当たりを捉えた宮崎ここから怒涛の連続ヒットが始まったサイズは大きくないけど
今度は私がタイじゃない気がするあと少ししたら見えてくるかなあ、作ってくれたらいいですねはい,はーいおお、あったボトムからすぐ巻き上げてのところでちょっと早巻きの方あ、今回はタイっぽい気がする<笑>タイっぽいぞうーん、上がってきたタイね、え楽しい<笑>そんなにサイズは伸びないけどタイが釣れるの嬉しい<笑>ちょっとパローあれは花が邪念がないですよおお宮崎の勢いはまだまだ止まらない。食った。おおすごい。食った。<笑>食った。チームワークバッチシャン。これはタイ。<笑>これはタイ。サイズどうだろう。そんなには伸びないとは思うけど。タイだからいいかな。<笑>めっちゃでかいよ。綺麗なタイ。ね、<笑>やりましたね。<笑>嬉しい。綺麗なタイが案内があって下から 2,3 メーターって言ってましたっけ本当にそのくらいですね 2,3 回巻いたぐらいで食ってきたんでいつも巻き始めに私早巻き1回入れるんですよはい、今そこに着いたんですけどそこに着いたら私の場合ちょっと早巻きを入れてあげるんですね糸ふけを取るとかもあるんですけど早巻きを入れてあげることであのルアーが偽物だってばらさないっていうのがちょっとあってやっぱりじーっと見てしまうとやっぱりなただの鉛玉なんで魚もあこれ餌じゃないって思うと思うんですよねそこをなくすためっていうよりちょっと早く巻いてあげてそこから一回緩くしてあげる。そしたらそこから食うやつって大体そのゆっくりになったゆっくりにペースが変わった瞬間に食ってくることが多くってそれ見るとやっぱりこう落ちてるので気になっててパッて上がっていってあ動いたって思うのからゆっくりにスピードが落ちるから食べるタイミングっていうのができるんじゃないかなっていうのを私は思って早巻きと遅巻きを混ぜるようにして巻いてます。かかったでもこれはタイじゃないタイじゃないけどなんかかかった寝魚かな魚が何かわかんない時にちょっとこの影で見えるこの感じがすごい好きなんですよね何が上がってくるんだろうっていう誰だうわーやったー寝魚ーイエーイ狙い通り<笑>嬉しいですから<笑>タイも嬉しいけど目魚も嬉しい美味しいやつそうですねさっきまでワームをオレンジをつけてたんですけどさっきかなとさんがかかって結構ボロボロになっちゃったんでワームを今から赤に変えていきますその他はもうずっと一緒で 100g のピンクの鉛とピンクのラバーネクタイでいきます
あ、来た来たよいしょこれもちょっと浮いてましたねそこから少し巻いたところでかかったんで<笑>ここまでなかなかマダイに出会えない渡辺だったがよしたよしたよしたきたきたきたきたついに渡辺にヒット果たして本命のマダイかこれはタイやろ叩いてるでこれはタイですわ間違ったら連行されるかわからんけど<笑><笑>これタイやんほらレンコやあレンコやレンコレンコレンコレンコレンコレンコレンコレンコ残り時間はあとわずかこのままマダイの姿を見ずに終わるのかと思われた渡辺だったが船長からラスト人流しと告げられたその時やっぱり最後にドラマは起きるもんですよね<笑>これはタイムシャアリちゃん最後にやったわドラマですね<笑>ありがとうございますタイちゃんそんなでかないですけどありがとうございます最後の最後やりましたカチカチ玉 100g、えー、オレンジラーメンですねでトレーラーとまあ、飛,んで飛んでいっちゃった感じですね最後の歌いやりましたはいお疲れ様でしたお疲れ様でしたかなり荒れてあのもう年上がいってるんで足がガクガクですそうですね、はい、ちょっと暑さもあって、まあ、海が荒れましたんでちょっと厳しいかなと思ったんですけどちゃんと魚が取れていい釣りができたんじゃないかなと思います、ね、いい魚取りましたね,ねなかなか種類も多く取れましたもんね、はい、6目私6目達成しましたんでそれすごいですねはいもうあの元気で機嫌がいいです<笑>、はい、<笑>そうですねまあ厳しい釣りでしたけどもこれから9月10月となって、えー、水温も下がりますので、はいえー、より魚も活性化して釣りやすい時期になると思います、うんうんうんまたぜひともいらっしゃいただきたいなと思いますぜひぜひセブンさんへではではお疲れ様でしたお疲れ様でしたお疲れ様でした